गुड मॉर्निंग गाइज और दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनिबल के इस यूट्यूब चैनल पे और मैं रितेश रंगारे आपका स्वागत करता हूँ आज जो हम लोग टॉपिक को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं वो एक कॉमनली आज क्वेश्चन है अगेन बहुत बार इसी चीज के बारे में और इनफैक्ट हर टीम के मेंबर ने पूछा है चाहे किसी लीडर ने जस्ट शुरुआत की हो चाहे कोई टीम हजार लोगों की हो गई हो या किसी की 500 की टीम हो या फिर किसी की 10,000 की टीम हो या और भी बड़ी टीम हो हर किसी के साथ में एक कॉमन चैलेंज रहता है और वो चैलेंज रहता है वो बोलता है कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है तो इसका सोल्यूशन बताए राइट तो सबसे पहले तो ये जो आपकी समस्या है ये हर किसी की समस्या है तो सबसे पहले आप ये समझ ये समझ लीजिए ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि जो बहुत बड़े लीडर्स हैं उनके साथ में वो समस्या कभी नहीं हुई थी वो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक फेज होता है उस फेज से आपको निकलना ही पड़ेगा उससे उस टाइम तक आपको सर्वाइव करना पड़ेगा और ये फेज जो नेटवर्क मार्केटिंग का होता है वो दुनिया के हर बिजनेस का होता है राइट और इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑटोमेशन का फेज बोल सकते हैं कि टीम ऑटोमेट होना ट्रेडिशनल बिजनेस में इसी लैंग्वेज को बोला जाता है कि रोलिंग पे आना बिजनेस रोलिंग में आना ठीक है और इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो किसी 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 ना किसी जॉब प्रोफाइल के लोग रहते हैं अब वो जब जॉब प्रोफाइल से किसी बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत ये हो जाती है कि तब भी वो जॉब वाला माइंड नहीं छोड़ते ठीक है और जॉब वाला माइंड नहीं छोड़ते तो इसके कारण से वो जॉब के तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को करने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो फेर हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण है तो जो टीम काम नहीं कर रही उसका सबसे बड़ा कारण क्या है सबसे बड़ा कारण है कि आपको जो लोग चाहिए वो आपको लोग अब तक मिले नहीं है ठीक है और अगर आप मिस्टर हेंगिल पार्क सर का लेक्चर देखेंगे तो उन्होंने एक लेक्चर में बात बोली थी जो मैंने पिछले लेक्चर में भी अपनी बताया था इंडिपेंडेंट लीडर्स का मिलना ठीक है अब इंडिपेंडेंट लीडर क्या होता है एक इंडिपेंडेंट लीडर वो लीडर होता है जो लीडर बिल्कुल वो सोच रखता हो जो मिस्टर हेंगिल पार्क सर ने रखी है जो शायद संजय मेश्राम सर की है जो शायद किसी और लीडर की भी होगी राइट और ऐसे व्यक्ति जो है ना इनका इनका मिलना बहुत रेयरेस्ट है बहुत बहुत कम ऐसे लोग हैं लीडर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो क्विक टीम बना देंगे बड़ी टीम बनाएंगे लेकिन वो स्विच कर जाएंगे ठीक है आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होगी दिन रात मेहनत करेंगे कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्लो चलते रहेंगे लेकिन धीरे चलते रहेंगे तो वेराइटी ऑफ लीडर्स है अलग अलग प्रकार की कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने स्मार्ट वर्क किया है बहुत ज्यादा ठीक है लेकिन ऐसा माइंड रखने वाला जो समझता हो कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके जाना है बिजनेस के आने वाले चैलेंजेस क्या होने वाले हैं उन सभी चीजों को लेके पहले से अपने आप को तैयार करके रखा है बिल्कुल वो सोच रखता हो जैसी सोच किसी कंपनी के सीईओ या फाउंडर की होती हो समझना मेरी बात ठीक है अब ऐसा सोच रखने वाला कोई व्यक्ति आएगा ना तो वो एटमी के बिजनेस को अपने बिजनेस टाइप ट्रीट करेगा जो हम लोग बोलते हैं सेंस ऑफ ऑनरशिप तो वो सेंस ऑफ ऑनरशिप कब आएगी जब व्यक्ति बिल्कुल वो सोचे कि अगर उसको लेट से कि कस्टमर्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कस्टमर्स के ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन के बारे में ध्यान दे वो ध्यान दे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको उनसे बात करे उनसे कम्युनिकेट करे जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे तो ये सारी जो क्वालिटीज है ये क्वालिटीज नॉर्मल लीडर में आपको नहीं मिलेगी हीरे ना इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं तो जितना मुश्किल है एक हीरा खोद के निकालना बिल्कुल उतना ही मुश्किल है ठीक है लेकिन कई लोगों को जब ये प्रैक्टिकल बात बताई जाती है तो वो डर जाते हैं और मैं उनका डर भी थोड़ा दूर करने की कोशिश करता हूं सबसे पहली बात है कि जरूरी नहीं है कि आपको वो हीरे मिल रहे नहीं आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो उन हीरे को ढूंढने में लगे हुए हैं ठीक है हो सकता है एक ऐसा नॉर्मल व्यक्ति जो शायद डायमंड नहीं है लेकिन वो अपनी डायमंड क्वालिटी रखने वाले वो ऐसा माइंडसेट रखने वाले जो सीईओ हेंगल पार्क सर का सोच है वैसा सोच रखने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाए और वो व्यक्ति ज्वाइन कर ले अब जब ये व्यक्ति आता है ना ये व्यक्ति पूरा गेम चेंज करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बड़ा टीम साइज बनाना मैटर नहीं करता बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका शायद दस लोगों का टीम साइज है पांच लोगों का टीम साइज है हजार लोगों का टीम साइज है किसी का पचास लोगों का टीम साइज है फिर भी उनके पास में ऐसे जेम नहीं है तो ये जेम कहां से मिलेगी अगर आप सबसे पहले आप में वो क्वालिटी लाएंगे आप अपने आप वही लीडर बनिए वही रिस्पॉन्सिबल लीडर बनिए वही रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट रखने वाला व्यक्ति बनिए जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बने और एक बार अगर वो चीज हो गई तो लोग ऑटोमेटिकली आपको देख के आपकी टीम को ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे तो ये माइंड बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है टीम काम नहीं कर रही तो टीम से काम करवाने के हजारों तरीके हैं और टीम को हजारों तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो सारी चीजें शायद टेम्परेरी होंगी क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस को जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कराया
ऐसे लोग नहीं चाहिए तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे कब जब आप कंसिस्टेंट होंगे जितना ज्यादा आप लगातार काम करेंगे ऐसे लोगों के मिलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ठीक है एक ही उसका सोल्यूशन है कि आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू कीप वॉकिंग बस इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है आपको लगातार चलते रहना है जितना रिक्रूटमेंट करेंगे उनमें से कोई भी व्यक्ति निकल सकता है वो नहीं निकलेगा तो उनका जो नेटवर्क है उसमें से शायद कोई ऐसा व्यक्ति निकल सकता है तो आपको आ, तब तक जो है आ, चलते रहना है जब तक आपको ऐसे जेम नहीं मिल जाते हैं मैं नॉर्मल लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं वापस रिपीट करूंगा मैं इंडिपेंडेंट लीडर्स की बात कर रहा हूं एक ऐसा लीडर जो अपनी अपलाइन पे डिपेंड नहीं होता है जो डाउनलाइन पे डिपेंड नहीं होता है जो खुद काम करने पर भरोसा करता है ए, ए, आप उसको शुरुआती तौर पर ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि जब मिस्टर हैंगिल पार्क सर ने अपनी कंपनी लॉन्च करी होगी तो जाहिर सी बात है उनकी कोई अप्लाई नहीं रही होगी राइट उन्हें जो भी करना था वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे किया उन्होंने खुद ब्रांड डेवलप किया उन्होंने शा, शायद से सारा आर एन डी भी खुद किया होगा प्रोडक्ट की लेवलिंग भी खुद डिजाइन की होगी नाम भी खुद सोचा होगा लोगो कैसे जाएगा राइट तो बिल्कुल एक जो फाउंडर मेंटेलिटी वाला व्यक्ति होता है वैसी मेंटेलिटी वाला हमारे पास में जो मेंटेलिटी वाले लोग कई बार आते हैं वो आते हैं जनरल एक नॉर्मल बिजनेसमैन सोच रखने वाले व्यक्ति जो हो सकता है कि एक छोटा दुकानदार व्यक्ति वो सोच रखता हो है ना ये नहीं है कि ये सारे जो लोग हैं ये सारे लोग आपको बहुत हाई क्वालिटी या बहुत हाई प्रोफाइल मार्केट में आपको ये सारे लोग मिलेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है ये लोग आपको बहुत ज्यादा लोअर मिडिल क्लास पे वहां पे भी मिल सकते हैं एक मिडिल क्लास जो फैमिली है उसके बीच में भी आपको ये सोच रखने वाला व्यक्ति मिल सकता है तो इनके मिलने का भी कोई कोई डेमोग्राफिक से कोई कनेक्शन नहीं है कि ये पर्टिकुलर इस जगह पे मिलेंगे या पर्टिकुलर इस जगह पे नहीं मिलेंगे तो आपको उसके लिए बस क्या करना है उसके लिए आपको लगातार जो है डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है जितनी ज्यादा डेली प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतने ज्यादा चांसेस आपके हाई होंगे ऐसे लोगों के बीच में पहुंचने के और जैसे ऐसे इंडिपेंडेंट लीडर्स मिल जाते हैं इसके बाद में आपका काम होता है ऐसे मल्टीपल लीडर्स क्रिएट करना और आपको हजारों लाखों की टीम नहीं चाहिए आपको सिर्फ ऐसे दो लेफ्ट एंड दो राइट इंडिपेंडेंट लीडर्स चाहिए दैट्स इट इतना ही सफिशिएंट है आपके इंपीरियल मास्टर तक पहुंचने के लिए और जो हजारों की टीम है कई लोगों की जैसे पचास हजार की टीम है दस हजार की टीम है और कितनी भी लाखों की भी टीम है अगर उनके पास में ऐसे इंडिपेंडेंट लीडर नहीं है तो वो एक टेम्पररी इनकम निकालेंगे और एक बार इनकम निकालने के बाद में स्थिर हो जाएंगे ठीक है लेकिन अगर आपके पास में ऐसे इंडिपेंडेंट लीडर्स बन जाते हैं और इनका मिलना मैं पहले ही बता रहा हूँ बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और पहले ही अपना माइंड बना लीजिए जैसा मैंने पिछला वीडियो आपको बताया था कि आपने अगर अपना माइंड वैसा बना लिया है तो आपको पता चलेगा कि इनके मिलने के चांसेस कम है तो आप कभी निगेटिव नहीं होंगे राइट तो आपको क्या करना है कि इनके मिलने की जो चांसेस है मैं उसका रेशो भी अगर आपको बताऊं तो आप जा सकते हैं ज्यादा ज्यादा पॉइंट फाइव टू टू परसेंट मतलब आधा से दो परसेंट आधा से एक परसेंट या एक सौ दो परसेंट इस बीच में ही वैरी करता है इससे ज्यादा नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि आपको एक सीओ मेंटेलिटी वाला व्यक्ति चाहिए ठीक है वो एक नॉर्मल नेटवर्कर भी नहीं है एक माइंडसेट वाला व्यक्ति जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना जानता हो जो मैनेजमेंट जानता हो जिसमें खुद लीडरशिप क्वालिटी हो जो खुद सारी टीम को टीम में लीडर्स जो बन रहे हैं उन लीडर्स को भी लीड करने वाला व्यक्ति हो राइट उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर सके एक कंज्यूमर के एंड पे भी प्रॉब्लम सोल्व कर सके एक इसके एंड पे भी लेट से कि हम लोगों ने अपने कस्टमर्स बनाए और कस्टमर्स बनाने के बाद में एक कस्टमर की प्रोडक्ट को लेके एक सर्टेन प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी कंपनी एक एक लीडर रहेगा जो बोलेगा कि कंपनी की जवाबदारी है दूसरा लीडर रहेगा वो बोलेगा कि रुकिए मैं बात करके देखता हूं और क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैं अपने एंड पे सोल्व करता हूं राइट तो ये माइंडसेट और ये सोच रखने वाले व्यक्ति आपको चाहिए जो टीम काम नहीं कर रही है वो टीम इसलिए काम नहीं कर रही उसका साइज मैटर नहीं करता उसमें ऐसे कितने लीडर्स हैं इंडिपेंडेंट लीडर्स ऐसे कितने हैं जो ये माइंडसेट रखते हैं इन्हें मैं बोलता हूं जैकपॉट और ये जैकपॉट मिलना बहुत रेयर है एक हो सकता है ये आपने शुरुआती जिन दस लोगों से पार्टनरशिप करी है उसमें मिल जाए हो सकता है आपको सौ लोगों तक जाना पड़े हो सकता है आपको हजार लोगों तक जाना पड़े और यह भी हो सकता है कि आपको दस लोगों तक जाना पड़े तो आ, क्योंकि ये लक है ठीक है और काफी डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बिजनेस है लेकिन ये लक का भी बहुत ज्यादा बिजनेस है और उस लक को अगर आपको साथ में लेके आना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी भाग है कंटिन्यूसली रिक्रूटमेंट्स करते रहें ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना टीम का भाग बनाए और उसके कारण आपके चांसेस हाई हो जाएंगे ऐसे जैकपॉट मिलने के और जब वो जैकपॉट वो मिल जाएगा उसका भी माइंड आप यही बना के देते तो वो भी इस माइंड के साथ में कंटिन्यूसली हंटिंग करते रहेगा तो ये ये इकलौता है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कोई भी अगर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि
ये एक से डेढ़ साल का जो समय होता है ठीक है शुरुआती और लगातार मेहनत करने की बाद में भी बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का फेज ही वो होता है उसमें आपको बहुत परेशानी जो है वो फेस करनी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग की जगह आप अगर आप रेगुलर बिजनेस भी एक अगर बना देंगे ना तो भी कोई आपको बदलाव नजर नहीं आएगा ये समस्या आपके साथ में चलेगी ठीक है जब तक टीम ऑटोमेट नहीं हो जाती है काफी लोग पूछते हैं कि सर ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए कितना टीम साइज चाहिए तो उसके टीम साइज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक ऐसे इंडिपेंडेंट लीडर्स आपके पास में नहीं मिलते तब तक आप उस टीम साइज के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता राइट और वो हो सकता है आपको शुरुआती दस लोगों की टीम में मिल जाए या फिर सौ लोगों की टीम में मिल जाए या हजार लोगों की टीम में मिल जाए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया तो यही बात है कि टीम का काम करना तब से शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा क्योंकि लोगों की उम्मीद है बहुत कम टीम साइज में बहुत ज्यादा हो जाती है और जैसे ही और बहुत कम टीम साइज के बाद में मेरी टीम में ही जैसे लेट से लीडर्स हैं और वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते आज तक तो उन्होंने कभी कोई जूम मीटिंग नहीं करी होगी कभी कोई इनिशिएट नहीं किया होगा कभी खुद से कॉलिंग नहीं की होगी किसी लीडर को कभी कुछ नहीं किया होगा वो सिर्फ एक कॉल करके पूछते रहते हैं सर मेरी टीम में कितने लोग लग गए हैं या मेरी टीम में एक साइड जो लोग रख रहे थे वो लोग लगना बंद हो गए राइट जुड़ना बंद हो गए तो ऐसे लीडर ये ये लीडर्स को मैं इंडिपेंडेंट लीडर्स नहीं मैं, मैं बोलता हूं मैं उन रिस्पॉन्सिबल लीडर्स को बोलता हूं जो हर चीज की खुद जवाबदारी लेते हैं और Uh, ऐसे लीडर्स लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं कर पाएंगे ये थोड़े टाइम के लिए आएंगे थोड़ा पैसा बनाएंगे हो सकता है तुक्के में नेटवर्क मार्केटिंग में शायद सफलता भी इनको मिल जाए लेकिन वो रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर पाएंगे तो अगर आपको एक आ, मान सम्मान के साथ में लॉन्ग टर्म जाना है और बड़ी सफलता हासिल करनी है लगातार सफलता हासिल करनी है लॉन्ग टर्म सफलता हासिल करनी है कंसिस्टेंट सफलता हासिल कर, हासिल करनी है और एक स्थिर सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए सबसे प्राइमरी क्राइटेरिया है आप लगातार रिक्रूटमेंट करते रहें लगातार प्रोस्पेक्टिंग करें लगातार लोगों को बताएं ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के मिलने के चांसेस ज्यादा आपके बढ़ जाएंगे राइट तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा बाकी के जो लीडर्स uh, हैं वो लीडर्स काम नहीं करते डेफिनेटली वो लोग काम करते हैं लेकिन शायद वो वो विजन नहीं रख पाते हैं वो सोच नहीं रख पाते हैं जो शायद मिस्टर हैंगल पार्क सर की रही होगी ठीक है तो आपको अगर उनके जैसा बनना है तो आपको बिल्कुल सीधी सी बात है कि उनको एग्जैक्ट वही कॉपी करना पड़ेगा जो उन्होंने किया वही एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जो उन्होंने किया वही चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे जो उन्होंने किया इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है ना और सिर्फ दो से तीन साल भी अगर आप इसको कंटिन्यूसली कर लेते हैं तो आपको सारे उस प्रकार के लोग मिलना शुरू हो जाते हैं और एक बार अगर आपको एक मैं और अच्छी चीज बता रहा हूं एक बार अगर आपको वन टाइम वैसा वो लीडर मिल गया तो आपको वैसे लीडर मिलना कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाता है ये मुझे नहीं पता है कि इसका जादू क्या है बट ऐसा होता है ठीक है अगर आपको एक बार वो लीडर मिल गया तो ऑटोमेटिकली ऐसे लीडर्स जो है आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं और आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्स शायद उसके लिए आपको सपोर्ट करता है बट ये जो तरकीब है ये तरकीब काम आती है तो आपको हंटिंग तब तक आपकी जारी रखनी पड़ेगी कंटिन्यूसली वैसी प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी पड़ेगी सो आई होप गाइज ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा होगा और कोई भी अगर आपको इसके बारे में फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट पे फीडबैक दीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ग्यारह नवंबर के लिए प्रिपेयर रहे सो ऑल द बेस्ट टू यू थैंक यू सो मच